Primeiro, primeiro, precisamos falar sobre inovação, criatividade, mudança, a aceitação de novos paradigmas. E eu vou começar é, tanto a todo mundo até a exposição. Seja, a gente chama isso aqui de iniciativa. Talvez alguns da mesa, é, você tenha aqui um cais ou um, um vaso, como você percebeu. E dois rostos. Um de frente para o outro. Ou você vê o Carlos, ou os dois rostos. O que eu vejo é que o artista trabalhou, que já deve ter visto isso comigo, né, João? E o artista trabalhou muito bem, ele desenhou o rosto, então você vê que uma outra pessoa aqui, o rosto saindo do outro. Aqui, uma pessoa que está segurando uma bacia. Aqui, tem uma outra pessoa que está segurando uma bacia. Aqui no ouvido seria uma mulher, como se fosse uma janela. Aqui uma garrafa, né? como se fosse um brinco, uma garrafa. Então, veja, é uma cidade com algumas pessoas e eu mesmo tempo dois rostos um olhando para o outro. Eu acho muito interessante essa figura viva, porque foi muito bem trabalhada, criativamente foi muito bem trabalhada pelo artista. Ele é tal. Você vê que toda essa criatividade, mas se a gente reparar, uma figura está olhando atentamente para a outra, ou no olho. Nada em que um faça, o outro deixa de ver. Ou seja, o tal controle tem que ver. O que eu quero ressaltar é que nas organizações, e na vida em geral, a criatividade existe, mas ela convive constantemente no controle. Tá? Os dois lados da mesma moeda. Pode passar, por favor? Ah, eu queria agradecer a apresentação que fizeram. Ah, como mentioned, rapaz, menino, você quer até mais novo. Né? Eu gostei. Até, até caiu as três primeiras. Eu gosto. Eu vou resumir esse pelo outro. Menino, vou mais feliz para você. Bem, é, meu nome é Silvério, né? eu, atualmente eu estou cursando o doutorado em Psicologia Social na UERJ e meu tema de trabalho é justamente a criatividade nas organizações. Também sou mestre em Psicologia e tenho duas formações de graduação, Psicologia pela PUC e Psicologia pela Universidade de Nova Iorque. Tenho também alguns livros publicados, é, eu trouxe até um livro mais recente, já já mostrou, mas de qualquer forma, este aqui, o bem ser ser feliz. Então, nessa live, nessa série ano, esse ano que passou, 2003, eu lancei uma Bienal de Rio, está custando 37 reais. Agora, eu trouxe alguns exemplares, são ali com a massa. Se algum de vocês depois tiver interesse, eu faço 20% de desconto de 37 vai ter para 30 reais. Pode pagar com cheque, cheque para casa, não tem problema. E se houver interesse, deixa eu pegar aqui. Eles estão tudo limpinho e esgotados. Tá? Mas quem levar aqui, ele vai fazer esse tipo de brinde de graça, tá? Então, tá aí a pouquinho, se alguém quiser. Eu vou procurar então começar o que vem de ser de Quando eu lá, eu abro um espaço para qualquer pergunta. Então, se alguém tiver uma pergunta aqui, tem que ser agora, não tem problema, não tem problema. Se quiser aguardar muito tempo, não tem problema. Bem, é, só tem um pouquinho mais, tem um pouquinho mais para cá, aqui assim. Isso, Esse aqui acho que é a própria tela, tá? É a... Nem tenta corrigir, porque se tentar corrigir pode ficar pior. Mas é o, a própria tela, que está mais na atualidade. É. Eu acho que a é tem Tem três definições possíveis para a criatividade. Criatividade é um processo que resulta em um produto novo, que é aceito como útil e ou satisfatório com um número significativo de pessoas em algum ponto no tempo. Criatividade é um processo de tornar sensível a problemas, deficiências, lacunas no conhecimento desarmonia, identificar dificuldades, 
buscar soluções, formulando hipóteses a respeito das deficiências, testar e retestar essas hipóteses e, finalmente, comunicar os resultados. Toda definição de criatividade, porém, há de incluir o elemento essencial da novidade, criando quando descobrimos e exprimimos uma ideia, um artefato ou uma forma de comportamento que seja nova para nós. Digo nova para nós porque a descoberta de uma pessoa, daquilo que foi revelado por outros, ainda representa uma realização criadora. Então, veja, são algumas possibilidades de entender o que seja a criatividade. A criatividade, tanto individual quanto coletiva, não é simplesmente você produzir algo novo que ninguém conheça. Se você produz algo que seja novo para você, ou algo que seja novo para a sua organização, mesmo que aquilo já exista em outra organização, mesmo que aquilo já seja do conhecimento de outras pessoas, mesmo assim é algo criativo. É criativo para você e é criativo para a sua organização, naquele momento. Não existe uma definição única para a criatividade. Eu busquei uma técnica que buscava uma definição para controle, o Aurélio. Né? É, o Aurélio define como fiscalização exercida sobre as atividades de pessoas, órgãos, departamentos, sobre produtos, etc. Para que tais atividades ou produtos não se destinem para as normas pré-estabelecidas. Porque com o Aurélio você não tem estabelecer normas, padrões, regulamentos, como agora você tem resíduos, não? E você tem que seguir aqui na risca, total controle, como no desenho que eu coloquei inicialmente. Todos somos criativos. A criatividade está presente em todos é, os seres humanos trabalhando em grau. Com as pessoas mais criativas, outras menos ou mais inibidas, mas todos nós Somos criativos. Isso as pesquisas já apontam com certeza. Não há ninguém aqui nesta sala que não seja criativo. Claro que alguns são mais criativos e, detalhe, alguns são mais criativos em determinada coisa e não o outro. Mas todos nós somos criativos. Criatividade é uma inteligência. Não há alguém que não seja inteligente. Todos nós somos inteligentes. Claro que vai vir em grau. Alguns são mais e outros são menos. No estudo da criatividade, é muito importante o, essa pessoa aqui, esse psicólogo Wilson, na década de 50, ele dividiu o pensamento em dois tipos, o pensamento convergente e o pensamento divergente. O pensamento convergente, que é normalmente quando a gente vai para a sala, como professor, ensinar os nossos alunos a fazer determinadas coisas, matemática, português, na verdade, a gente está fazendo uso do pensamento convergente. Ou seja, há uma resposta única que o aluno deve aprender. E que a resposta é correta. A criatividade já está associada à multiplicidade de respostas, que é o pensamento divergente. Convergente seria a capacidade de raciocinar de maneira convencional e obter soluções únicas e corretas de cada problema. Associado ao bom desempenho em medidas de teste de equilíbrio, existência de inteligência, a inteligência e ao superdotado intelectual. Aquele aluno que tira 10 em matemática, de repente ele tem um pensamento convergente bem desenvolvido, mas não necessariamente é uma pessoa criativa, quer dizer, altamente criativa. A criatividade está associada à atividade mental, original, inovadora, que tem de afastar os padrões convencionais na solução de problemas. Diretamente envolvido com o grau de desenvolvimento da criatividade, o pensamento de viajantes. É você propor uma coisa nova que ninguém pensou ainda, ou pelo menos o seu grupo não pensou, uma resposta diferente, mas que soluciona aquele problema. Tá? Então são duas formas de você, de, é uma divisão em relação ao pensamento. As duas formas são pensamento, que seria o convergente, Converge todas as condições e os divergentes. Também as pesquisas é, dentro dessa área elas dividem a criatividade em várias categorias. Eu selecionei só é, aqui algumas poucas, a pá seria a o número de respostas a um determinado estímulo. 
se eu coloco um, um desenho ou uma palavra, ele peço para o aluno dizer o que ele lembra a partir daí. Tá? Ele pode lembrar um trilhão de palavras, fazer um trilhão de associações. Então, o número de respostas que ele dá a um determinado estímulo, né? eu vou chamar de influência. Algumas pessoas têm uma maior dificuldade de... Uh, por exemplo, palavra H. Tá? Tome frases com a palavra H. De repente, a pessoa vai conseguir formar uma ou duas frases com a palavra H, enquanto que o outro vai ficar com uma treinadora formando um monte de frases com a palavra H. Tá? Então, a influência é o número de respostas que você dá no estilo. Pessoas mais criativas são um número maior de respostas. A originalidade, que são respostas incomuns. É, nós temos em psicologia um teste de personalidade, que é o Rochá, e temos também o Dura. É, talvez vocês já tenham visto um monte de borrões de tinta para ser uma mostra numa, numa cartolina e pega a pessoa dizer o que está vendo. Na verdade, um, uma folha de papel dobrada ao meio com tinta. Abriu-se com uma mancha, a mancha igual à direita e igual à esquerda. Não tem nada ali, só tem um borrão de tinta. Mas eu, psicólogo, peço que você não diga o que você está vendo. Ah, estou vendo um morcego, estou vendo Batman. Ah, eu estou vendo uma cadeira, estou vendo um ventilador. Você vai colocar a sua imaginação naquilo. Tudo aquilo foi tabelado. Então, tem um trecho ali que se você viu um morcego, todo mundo viu um morcego naquilo ali. Então, não é nem um pouco original. A maioria das pessoas olha para aquele vídeo é um É uma boa tinta, mas a maioria é um morcego. Aí você chega e diz para você ver, digamos, uma fênix que resulta das cinzas camadas mitológicas. Isso é altamente original. Está entendendo? Mas tem tudo padronizado estatisticamente. Eu estou te dando um estímulo, mas eu estou dando uma resposta de estímulo. E sensibilidade aos problemas. Sensibilidade aos problemas é você perceber que existem os problemas. Muitas vezes a gente tem dificuldade de solucionar problemas que a gente nem sequer percebe a existência deles. Quando você percebe que existe um problema, você tem sensibilidade, não. Espera aqui, isso aqui pode melhorar. Isso aqui não está legal, pode não fazer diferente. Então, nem todo mundo tem um certo de resíduo. Mas isso é importante, você ter sensibilidade aos problemas. Eu digo isso de passagem, se você consegue definir bem o seu problema, mais da metade dele já está resolvido. Às vezes você não consegue resolver o um problema, por isso você não define. É exatamente qual é o seu problema. Quando você define o problema é este, mais da metade está resolvido. E flexibilidade, que é justamente a capacidade de você poder mudar de ponto de vista, poder mudar de opinião. Algumas pessoas são mais difíceis de mudar. Não, isso aqui é a verdade. A verdade é isto, é praticamente o outro. Enquanto que outras são mais flexíveis, elas vão muito com maior facilidade. O que eu quero dizer é que quando você desenvolver a sua criatividade, seja a sua criatividade individual ou seja a nível de grupo, enquanto organização, você precisa desenvolver, entre outras coisas, a fluência, ou seja, aceitar o número grande de eh, respostas ao estilo, a originalidade, ter sensibilidade aos problemas e ser flexível, ou seja, aceitar a mudança. É, também se define hoje que existem quatro fases que estão no processo criativo. Os autores vão variar em relação ao nome que eles vão dar a estas fases. Agora, há um consenso que existe essas quatro fases. A primeira seria a preparação. Aquele dia, a maioria daqui são professores, não? É isso? Tá, então, como vocês vão preparar? O semestre vai começar. Vocês têm que preparar a aula, preparar o material que vocês vão usar em, em classe, em sala de aula. Essa é uma fase, às vezes demorada, às vezes mais cansativa, mas é fundamental. Então, primeiro, em tudo que a gente faz, tem que fazer uma grande preparação. Depois, se você está trabalhando com algo novo, se dá um, um problema, se te dá alguma coisa para você resolver, Fala, você tem que organizar um evento para o dia tal, mas tem tal e tal dificuldade, você soluciona. Bem, primeiro você vai se preparar, você tem que saber tudo sobre eventos, você tem que saber tudo sobre as tais dificuldades, mas mesmo, mesmo você não sabendo tudo, você sabendo tudo, a solução não vem. Não? Porque há um, um período que é o período de incubação. Esse período de incubação é aquele momento que você fica pensando 
E não é a solução do problema, é a solução do bem. É como a sementinha que você plantou na, na terra, ela está enterrada lá, mas ela não nasceu nada. A plantinha ainda não saiu, não brotou da terra. Então, nós temos de incubação. A gente já tem todas as informações, a gente fica pensando naquilo, pensando, pensando. Até que, de repente, você está tomando um banho, você está no seu lazer, não está mais pensando naquilo que você está fazendo, já esqueceu, já desistiu, está relaxando, está lá namorando, e de repente, sabe aquele desenho animado que aparece uma nota dadinha aqui na sua cabeça? Ih, como é que eu não pensei nisso antes? Tá? A gente chama essa fase de iluminação, é como tem a solução. Só que o tempo todo tem aquela sementinha dentro da terra. Você não vê a planta, mas ela estava brotando ali embaixo da terra e se preparando para sair. E não é tão assim, não. Só que a gente tem que se preparar primeiro, bastante. Depois, há normalmente esse período que parece que a solução não vem e de repente ela vem de um momento para o outro. E aí o quarto período que é a verificação. Se você tem um método que você acredita que é revolucionário em termos de ministrar a aula para que os alunos aprendam e desenvolvam novos conteúdos, Vai ter um momento que você vai ter que passar de aula nas jovens professoras que é, acreditam em você e você vai apresentar aquele método dos alunos e testar essa coisa funciona. Enquanto você não verificar, você não vai saber se realmente aquele método é muito melhor, muito mais sofisticado que o outro. Você tem que verificar. Isso na vida. Né? Processos ativos são essas quatro fases. Porque você pode ter uma ideia maravilhosa se ela não funcionar. Ela vai precisar de ajuste ainda, com você tem que Criatividade, evolução e evolução. Fala-se muito em desenvolver a criatividade. O que eu noto em particular, eu acredito que vocês, professores, também, é que normalmente as crianças, quanto menores elas são, mais criativas elas são. Né? Elas têm ideias, já vão ali com um amiguinho que não existe, um amiguinho fantasma, podendo criar uma variação do alfabeto, uma forma diferente de você fazer uma conta, inventam fantasias, inventam histórias. Depois, quando vão chegando na nossa faixa etária, elas vão é, deixando de serem criativas. Então, na minha opinião profissional, me parece que, em vez de evoluir, parece que a criatividade evolui. Ela diminui, em vez de aumentar. Eu sei que hoje só se fala de alguns desenvolver a criatividade. Eu queria saber por que, que as crianças são mais criativas que os adultos. Porque nós todos não somos crianças. Em que momento a gente diminuiu a nossa criatividade? Então veja, crianças apresentam o estranarismo mais facilmente sua criatividade que os adultos. Por que somente um pequeno grupo de adultos se tornam pessoas reconhecidas socialmente como altamente criativas? Artistas, escritores. É, escultores, pintores, atores, etc. Se todos nós, um dia, fomos crianças altamente criativas, e se duvidarmos, é só perguntarmos às nossas mães ou babás como é que foi que a gente foi a nossa criação, ou a gente viu os nossos filhos, tá? por quê? Porque não é todo mundo artista, porque não é todo mundo altamente criativo. Mas é que não é esse momento? Então, veja, tentando falar desse rompimento, vamos ver quais são as barreiras para o exercício da criatividade. É, normalmente, na nossa sociedade, as pessoas em geral, há uma grande resistência a mudanças. É só você propor, olha, nós vamos mudar o sistema de, de informática aqui da organização, vamos colocar um, uma nova plataforma, pronto. O pessoal já se revolta, mas não, eu estou tão acostumado a mudar isso aqui, vai trocar, tá? Então, qualquer mudança, a primeira reação é de resistência. E isso tem a ver também com a busca de segurança, porque aquilo que você já sabe te dá segurança. É claro, né? você domina aquilo, aquilo ali te dá um conforto no outro bem estar. Você, ali você tem segurança, você tem que lidar com isso. O novo eu não necessariamente se lidar com o outro. Então, eu posso me sentir inseguro em relação ao Daí a atitude negativa com relação à arriscar-se. Aquela velha frase, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Na minha opinião, é uma frase falsa, mas isso é encurcado, desde a época de criança. É mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Então, ou aquela, aquela outra historinha do cachorro que vai atravessar um lago, aí ele olha para baixo com um osso enorme, não? 
Aí ele olha para baixo, aí vê a imagem dele refletida, é porque ele vê, na verdade, um outro cachorro com um outro maior ainda. Aí, poxa, o cachorro está com um osso maior que o meu. Aí ele larga o osso que ele está segurando para abocanhar o osso que está dentro do lado. Só que o osso que está dentro do lado é a imagem dele. Aí ele fica sem o osso dele. Ele larga para pegar o maior e fica sem o dele. Mas o que eu estou ensinando com uma história dessa? Olha, não se atreva a ser criativo, não se atreva a mudar. Cuidado, você vai perder o que você tem. É? Com essas histórias, eu estou, na verdade, botando um freio. Olha, cuidado. E, na verdade, a pessoa tem que gostar de se aventurar, de arriscar. Então, outra coisa, desejo ser aceito pelo grupo. Muitos ah, alunos nossos podem ser, hum, não sei se alguém já teve essa experiência, vez ou forma, você tem um aluno que você sabe que ele é altamente inteligente, que ele pode desenvolver mais, mas você está numa determinada classe em que a média dos alunos tem uma nota, que é uma disciplina com matemática, tem uma nota média assim que dá só para passar. Aí você nota que tem um aluno ali que dá para tirar 10, tá? mas você tem a impressão que ele faz de propósito tirar uma nota mais baixa. Mas isso faz mesmo. Tá? Com medo de quê? De ser rejeitado pelos colegas. E se aquele que acha que tira 10, ele é diferente, então ele, ele sabe que comete alguns erros de propósito para ficar na média da turma. Vai ser aprovado, mas igual aos outros. É. Isso ocorre. É. Então, é o desejo de ser aceito pelo grupo. Porque se você é diferente, o grupo pode ser rejeitado. Medo de ser rejeitado, originando tentativas de esconder tudo o que sabe. Pressão social para que todos pensem, se comportem e se adaptem às regras sociais do seu grupo. Então nós vivemos em grupos, hoje se fala tribos, não? E naquele, naquela tribo, naquele grupo, você tem que ser igualzinho. Quer dizer, você pega, quem convive com, com advogados, está acostumado a conviver com advogados, ou então com médicos, ou então com psicólogos, se encontra alguém na rua que não conhece, que não sabe quem é, foi apresentado, conversa rapidinho e já, ah, você é advogado. Não é? Ou então, você é médico. Ou você é professor. Tá? Por quê? A gente fica muito parecido com os outros colegas da mesma profissão. Né? Fica, às vezes a gente não percebe. Mas até o jeito de sentar, de cruzar as pernas ou não, de falar, o jargão que a gente utiliza, a gente fica muito parecido com aquele grupo. E temos também expectativas em relação ao papel social e sexual. Desde crianças está mudando, claro que está mudando, no século XXI, mas ainda existe. Né? É, homens e mulheres são é, cuidados em termos de um processo de aprendizagem de crianças de forma distinta. Por que se espera dos meninos é, que eles sejam mais curiosos e mais independentes? E já se espera das meninas a espontaneidade, a sensibilidade, a intuição. Não é muito bem-vindo, às vezes, você pegar o um menino tá, muito espontâneo, muito sensível, Tá? Muito intuitivo, os pais, peraí, uma coisa rara. Peraí, eu digo não. Tá? Então ainda há um pouquinho disso, está mudando. Mas, infelizmente, ainda, ainda há. E eu vou ser sincero, para vocês serem criativos, para qualquer menino ou menina ser criativo, é preciso ter tudo isso aqui, é preciso ter curiosidade, ter independência. E se você não tiver independência para fazer algo diferente, você vai bloquear a sua própria criatividade. Mas você também tem que ser espontâneo, tem que ter sensibilidade, e tem que ser uma pessoa intuitiva. Além disso, há bloqueios perceptivos e bloqueios emocionais. Há, há coisas que nós aprendemos há, tanto que influenciam tanto a nível emocional, tanto a nível da nossa percepção, de modo que a gente às vezes acaba não percebendo a realidade tal como ela é. Percebendo as diversas, a multiplicidade de soluções que nós podemos dar a um determinado problema. A gente aprendeu que existem soluções que são as soluções corretas, que são as soluções verdadeiras. E nós não percebemos que existem outras soluções que também podem ser aceitas como corretas e como verdadeiras. São os bloqueios. Pode colocar mais um, por favor? A sociedade e a criatividade. 
O processo educacional não valoriza a criatividade, e sim a memória, memorização de fatos, dados, procedimentos. Bem, todos nós aqui somos professores. Então, se alguém discorda, pode falar. É, a minha opinião é que o nosso processo educacional, raríssimas exceções, sempre há, né? se valoriza realmente a memória. Memorização é, e respostas corretas, é, exatas a determinados problemas. A escola, a família e a sociedade têm a ressaltar e valorizar, desde criança, valores tais como obediência, conformismo e passividade. Já a criatividade, curiosidade e espontaneidade são desestimulados. Pesquisas feitas com professores nos Estados Unidos se dava uma lista para caracterizar o que seria considerado o melhor aluno. Né? Então, normalmente, várias frases. As frases em que eram colocadas que o aluno era obediente, tá? que ele fazia o dever todo, que ele era conformista e tudo, tá? ganhava um destaque em relação ao que seria o melhor aluno e o que seria o pior aluno. Seria justamente o, o mais curioso, o, o mais espontâneo, o menos conformado, aquele que tem ideias novas. Isso é junto com o Brasil, com os Estados Unidos. Então, mesmo em sala de aula, sem a gente perceber, a gente acaba estimulando o quê? A conformidade. É, é. Bem, eu sou professor com vocês, e de fato é mais fácil trabalhar com uma turma tá, é, que se conforme com o do que com alguns elementos dentro da turma que têm independência, têm espontaneidade. Para nós é mais fácil, mas não necessariamente é a melhor forma. Criatividade e organização. Numa leitura da teoria psicanalítica, psicanálise, lógica, né? temos a. Fica até difícil para ler daqui. Temos que a criatividade se mostra como um meio mais saudável para canalizar a energia libidinal e emoções diversas provindas de um acúmulo de tensões não resolvidas, evitando alternativas destrutivas e ou autodestrutivas que possam prejudicar a organização. Vamos lá, traduzindo. A psicanálise, como vocês sabem, a criação do Freud, no início do século XX, ela postura que a energia básica que nos move, que nos faz trabalhar, é a energia da sexualidade, não confundir com o sexo, tá? não é o ato sexual, é a energia da sexualidade, é a energia de vida, tá? que naquela época, no século XIX inteiro, no início do século XX, se chamava, até hoje ainda existe, mas era comum entre os profissionais de saúde, de médicos, etc., chamar de libido. Libido como energia sexual, a sexualidade. O que hoje você chamaria de sexualidade seria libido. Mas veja, para os dois, nós temos no Brasil uma, uma palavra que melhor define a sexualidade por nós, porque a sexualidade dele não é o, o sexo em si. A palavra que nós temos é tesão. Você, ah, tem tesão nisso. Tá? Tem uma conotação sexual, mas ao mesmo tempo não é a coisa em si. Então a palavra tesão, melhor define o que o Freud fala com termos de sexualidade de vida. Para ele, toda a nossa sociedade é construída em termos de energia sexual, sexualidade. Bem, só que existem, é, dentro de uma organização, diversas emoções, amor, ódio, inveja, é, você de repente identifica o teu chefe ao teu pai, porque veja, nós desde criança, nós temos os nossos pais ou aqueles que substituem os nossos pais. Então nós aprendemos, quer dizer, eu vou aprender, cada um de nós, a me relacionar com pessoas do sexo masculino, da forma como eu me relacionei enquanto criança com pessoas do sexo masculino, em particular meu pai. E eu vou aprender a me relacionar com pessoas do sexo feminino, Desde criança, em particular, a partir do convívio com a minha mãe, a pessoa do sexo feminino. Então, essa relação com os pais, tá, você acaba levando para a vida adulta. De repente, você está num trabalho e você encontra um, um chefe, um, uma pessoa que tem uma relação de poder em relação a você, que devido à personalidade desta pessoa, o jeito dela falar, dela agir, ela muito lembra a relação que você teve com seu pai ou com a sua mãe. Se essa relação, se houver essa lembrança, se essa relação que você teve com seus pais for uma relação problemática, você pode, de repente, sem perceber, se ver como a criança se revoltando contra o pai, ou a criança se revoltando contra a mãe na figura daquela pessoa. 
isso tudo tem é, é, isso tudo dentro da concepção teórica da, da psicanálise. E sendo que a criatividade ela vai impedir justamente essa abordagem autodestrutiva, que é você entrar nesse confronto, na medida em que você encontra um escoamento para esse rio enorme que seria o rio da sexualidade, o rio da vida, no processo criativo, da inovação. Então, seria uma, a criatividade seria vista como uma coisa saudável. Como não há criatividade nesse nível saudável, a gente encontra em algumas organizações uma relação é, sabe mais do que isso, ou seja, de sofrer e fazer sofrer. É, a, a diversão em algumas organizações é isso. Eu vou, não é uma coisa explícita, dito, mas é como se houvesse. Eu vou te fazer sofrer, eu vou sofrer, eu estou gostando de estar sofrendo, eu vou te fazer sofrer mais. Quer dizer, é aquela relação pai-criança, mãe-criança não bem trabalhada. É como se os adultos estivessem brincando de, novamente, de serem criança com os pais. Tá? Aí não é uma coisa saudável. Pode vir, mano. E o mito? Continuismo e repetição. Toda empresa, toda organização, e uma escola é uma organização também, ela tem um mito fundador. Que pode estar numa figura, numa pessoa, se for uma instituição religiosa, pode estar até é, uma figura religiosa. Se for uma empresa como a Ford, esse mito vai estar na figura do som aí, Ford, quando da Ford. Uma empresa como o Walt Disney, você vai ter vários valores colocados pela figura do senhor Walt Disney. Então você tem um mito fundador, como você tem no McDonald's, você tem na Microsoft, no Bill Gates. Você tem, é, vamos fazer igual a fulano que fundou nesta empresa. Então, o um mito fundador é como aquela empresa funciona. Ele gera unificação, sentido e significado aos membros do grupo. Você está numa determinada organização que tem determinada estrutura, que já vem há décadas com aquela estrutura. Então, isso significa, não, eu sou o funcionário desta empresa. Né? Tem toda uma questão de valores ali envolvido. Quanto maior a aceitação do mito, maior a negação da inovação no âmbito da cidade. Sim, porque o mito é da verdade. Há 50 anos atrás, quando formou essa empresa, se trabalhava assim, se fazia assim, essa forma correta de trabalhar. Não vamos mudar. Né? Então você se prende àquele mito fundador, àquela verdade, e isso evita qualquer é, êxito em uma tentativa de mudança. O mito favorece a repetição e o continuismo. Fazer sempre igual, fazer sempre aquilo que deu certo. A criatividade externaliza os afetos. Afetos aqui no sentido de emoções, não é? E o continuismo. Em particular, já o mito sublime a angústia, inviabilizando parcialmente a criatividade. Porque o que nos faz criar a igreja de parte é aquele medo, aquele medo mais básico, mais existencial, que nós vamos chamar de angústia. É aquele sentimento que eu não estou bem, tá? Eu não estou muito bem, mas por que eu não estou muito bem? Quem sou eu? Qual é o meu lugar no mundo? Tá? Por que eu estou aqui? Quem sou eu? Tá? Qual é a minha missão neste planeta? Então, esta angústia existencial, ela pode encontrar vazão na criatividade. Você querer ir atrás de uma solução da, do seu significado de existência. O que eu estou fazendo aqui no mundo, nesse momento? Mas se você já tem a verdade, se você já tem a verdade, através do mito, esta angústia vai embora. As religiões também não fogem disso. Né? Quando você abraça uma religião, seja ela qual for, tem medo, que os medos básicos de vida eles vão embora. Porque você já sabe por que você está aqui, se um dia você falecer, para onde você vai, o que vai acontecer depois da morte, você tem todas as respostas. Enquanto que for válido para você, Enquanto todas aquelas respostas dadas para aquela religião forem válidas para você, você não vai se sentir angustiado. No momento que você começar a questionar aquelas respostas, aí você vai começar, não, mas será que isso é verdade mesmo? Será que existe um céu? Será que existe um paraíso? Será que... Aí você vai começar a se sentir angustiado. A horda... Órbita na organização. Amor, ódio, identidade, ódio. Obrigado.
a ordem da organização. Feita uma nova organização, você vai ter uma sequência de sentimentos, de emoções ali presentes. Como eu já falei antes, nós temos uma tendência a pegar as nossas relações familiares da primeira infância e trazer elas para a vida adulta. A relação que nós tivemos com a mãe, com o pai, com os nossos irmãos. O que uma organização acaba que você tem a figura do pai ali presente, no chefe, naquele que tem o cargo de chefe. Né? Autoridade, e nós temos autoridade e ambivalência de amor e ódio por parte dos filhos. Porque isso é muito difícil que com se fosse um filho. E toda criança, ela ama, e ao mesmo tempo ela odeia os pais. Ela ama, ela quer imitar, mas por sua vez aquele pai e aquela mãe tem proibido de fazer isso, tem proibido de fazer aquilo. Então é uma relação muito violenta de amor e ódio. Que às vezes a gente acaba transferindo para aquela pessoa que vai assumir um cargo de, de chefe em determinada empresa. Por sua vez, nós todos, se trabalhando numa organização, somos todos iguais, somos todos irmãos. E aí de quem quer se querer ser diferente. Né? Então, o que, que são os irmãos? Tá? Você tem a identificação, igualdade, temos a negação da diversidade, criatividade, inovação e mudança, tudo isso é negado, em prol da coesão interna, da obediência ao pai e da submissão e imitação. Claro que nós todos somos diferentes. Claro que é uma grande divergência, mas isso é negado. Em qualquer organização, qualquer empresa, é todo mundo igual. Não, e é uma frase até já é não, aqui nós somos todos iguais. É o discurso dos irmãos. Nós somos irmãos. E aquele ali é o pai. Como tem, entendendo a questão emocional, eu estou tentando mostrar para vocês o lado emocional que a gente não percebe, que está por trás. É a raiz da árvore. E esse lado emocional que muita gente não percebe vai fazer com que a gente se comporte dessa daquela outra forma em relação à chefia, em relação aos colegas de trabalho. Né? De repente aquele colega de trabalho começa a ter um comportamento diferente e você não aceita, mas concorda. Ele é igual a mim, o discurso do irmão. Ele é igual. Você está botando a questão da irmandade. Não necessariamente aquela pessoa é igual, mas é a Ordem verso. Ordem verso de Zó. Mas eu não tinha nada, é normal? É? É? Ordem verso de Zó. O novo pode ser visto com desconfiança e ameaçar a organização. A regredir ao seu estado inicial de desordem. Como tal, o novo pode ser temido, afastado e visto como algo do qual deve se proteger. Criatividade e inovação dentro de uma organização. E 
criatividade e interesse. Segundo o filósofo Adams, toda razão e conhecimento é interessado. A aceitação ou negação da criatividade, inovação e mudança na organização dependerá dos interesses em jogo. E não vamos nos iludir. Em tudo há interesse. Então, uma ideia nova, ela vai ser aceita e incentivada pela direção ou pelo grupo do, dos colegas, tá? de acordo com os interesses em voga. A quem aquilo vai beneficiar, em que, que isso pode ser útil. Então, aqueles interesses todos que estão ali, eles não são percebidos, é que vão fazer com que uma inovação seja aceita ou que ela seja, ou que ela seja negada, reprimida. Se nós pretendemos instalar uma inovação, uma mudança, é, é, de, bom, é de bom tamanho, primeiro, fundar quais são os interesses ali presentes. Se você consegue atender aqueles interesses que estão com certeza ali presentes, ou, de repente, você até já está atendendo com a sua inovação, só que as pessoas não estão percebendo, você não está sabendo vender o texto. Então, se você consegue explicar aonde que aquilo ali vai favorecer os interesses daquelas pessoas, elas vão te dar apoio. Você só vai ter apoio em qualquer tipo de mudança se aquilo ali beneficiar os interesses que estão presentes, interesses individuais e interesses coletivos. Se a gente tiver a ilusão de que não há interesse, o que vai acontecer é que a inovação, a mudança, não vai funcionar. Ou melhor, é que nem você pegar de carro e pichar o aterro do caminhão. Se você quiser obedecer nas placas, porque eu obedeço, está a 60 km, você põe 70. Aí os carros passam voando por você. É. E daqui a um pouco você vê aquele carro que passou a cento e tantos, dando, pisando um breque lá, pisando um freio, diminuindo. Depois ele dispara de novo. O cara já me monitorou pelos jornais e tudo, onde é que tem os padrões. Então, naquela distância onde tem as câmeras que vão fotografar e multar, ele pisa no freio e diminui. Depois ele já sente a e vai embora. É. Fiscalização só, controle só, dá isso. Você encontra jeitos criativos de burlar. Em qualquer empresa, enquanto o chefe está presente, enquanto o pardal está ali, funciona. Na ausência do pardal, na ausência do chefe, não funciona. E pior, o chefe vai ter a ilusão de que está funcionando. Porque quando ele chega, é que nem o pardal. Enquanto o pardal está aí, o cara passa de é. Então você tem a ilusão que funciona. Saiu, tá? volta tudo na mão. Jeitos criativos de burlar o controle. Daí a necessidade de atender os interesses. Criatividade e cultura organizacional. A cultura de uma organização e suas subculturas podem favorecer ou impedir a introdução de mudanças, inovações e criatividade. Mudanças organizacionais só se efetivam com a colaboração de seus membros. A ocorrência de mudanças implica também mudanças culturais. Se você não muda a cultura, é que não exemplo é o pardal. Só quando você mudar a cultura do motorista, é é que e atender os interesses de um novo, é que a coisa vai funcionar. Não funciona. E para haver uma mudança real, tem que haver a colaboração dos membros. Para haver a colaboração das pessoas, para elas têm que sentir que os seus interesses estão sendo beneficiados ali. Porque se você sente que você está sendo prejudicado, você não vai atender aquela mudança. Vai encontrar um meio de contratar. É o que ocorre com o todo e qualquer empresa. Mas mudar a, a cultura de uma empresa é semelhante a mudar a personalidade de uma pessoa. A cultura é o todo, da mesma forma que a sua personalidade é o todo que representa você. Só que você tem a sua personalidade. Eu não posso falar da personalidade desta escola, mas eu posso dizer que nessa escola é uma cultura própria, característica desta escola, que vai ser diferente de outras escolas, que vai conhecer melhor quem já trabalha aqui já há algum tempo. E isso é como se fosse a personalidade, é o jeito dessa escola ser. Tá? É como o jeito, por exemplo, do professor Silvério ser, ou da professora Fulana de Tal ser, que a gente chama de personalidade. Cada empresa, cada organização tem a sua cultura, que é muito parecida com a personalidade de uma pessoa. Mudanças reais só ocorrem se você mexe na cultura daquela empresa. E isso não é muito simples, não. Isso é 
requerer realmente um certo trabalho mexendo na cultura. Senão, é, ficam mudanças superficiais. Ou até parece que elas foram introduzidas, mas não foram. E a burocracia? Eu não posso falar em inovação, criatividade, se eu não falo na burocracia que existe em toda a organização, e não somente no governo. E a, as organizações naturais, bem como o Estado é moderno, apoia-se na burocracia, a qual se baseia em leis, normas, regras, deveres, delegação de responsabilidades, precisão técnica, rapidez, repetição, igualdade da produção. Qualquer situação distinta do previsto é uma anormalidade e anomalia. Como tal, será negada, ignorada ou forçada a se enquadrar em algum tópico pré-estabelecido no regulamento. Você não existe o burocrata, você foge do normal. Você não existe. Você tem que ser definido como você está aqui ou você está lá. Tá? Você tem que entrar em uma das categorias de pré-estabelecidas. Nós somos professores, nós sabemos que, mesmo na escola, eu não sei se infelizmente ou se infelizmente, você tem a, a presença da burocracia. Tá? Ali é que existe um determinado estatuto, um determinado regulamento, várias regras, e você tem que se adaptar aqui. A coisa tem que funcionar dentro daquela forma. E a criatividade, ela, para ela existir, ela vai ter que fazer tudo isso. Quando você procura apresentar algo completamente novo, o que ocorre? Este novo, ele vai se deparar com essas regras existentes e talvez não seja identificado, mas isso não se faz isso, não é? Só onde é que eu vou encaixar isso? Não, mas isso não é isso, não é aquilo outro, não é aquilo outro. Isso pode ter uma dificuldade para a criatividade. Você tem algo novo e esse algo novo não se encaixa no pré-estabelecido, não se encaixa nas regras. Pode ser uma ideia que você tenha, não? Vamos trabalhar de uma forma nova para os alunos, vamos fazer um trabalho desta classe, desta, desta forma. E de repente aquele trabalho que você propõe, que você acha que é altamente instrutivo para os alunos desta classe, ele não se encaixa em nenhuma atividade prevista dentro da burocracia daquela escola. E como é que ela chama isso? É. E você acaba não fazendo, tá? porque não tem aonde encaixar. Então há um confronto entre o novo e a burocracia existente. Ideologia e criatividade. Ao propor uma via única de acessibilidade, a ideologia bloqueia o processo criativo. Filtro do que pode ou não pode existir. Modo de interpretar a realidade. A criatividade pode ter várias oportunidades. A mensagem vai trazer procedimentos aceitos e venerados. E, portanto, o forte potencial de virtude. As instituições se apresentam como reprodutivas, educativas e formativas e um conjunto de saberes tidos como a expressão da verdade, a lei presente nos comportamentos sociais. Então, a ideologia também te traz a verdade. Você tem várias ideologias. Não, eu já nem a fala em ideologia, as pessoas pensam logo na ideologia comunista, do marxismo, então na ideologia capitalista. São ideologias também e também te dão uma verdade. Mas você tem outras ideologias dentro da educação, e não é terreno certo para isso. É, na educação, nós temos diversas ideologias distintas. Desde... Ah, desde o rei, é, Piaget, é, vários educadores, vários profissionais de outras áreas que vieram palpitar também na educação. Isso, ali é a verdade. Pelo menos para quem aceita aquela ideologia, aquilo ali é a verdade. E se você está de posse da verdade, como já falei antes, para que você vai mudar? Para que você vai buscar algo novo se você já tem a verdade? As ideologias, elas existem, nós não estamos limitadas o tempo todo. Pelo contrário, nós, enquanto professores, somos até propagadores de determinadas ideologias, na medida que nós vamos para a classe ensinar como determinadas coisas devem ou não devem ser feitas. Só devemos ter cuidado, porque não se trata de ensinar a forma correta e única de fazer algo. Não se trata de, de ter a verdade absoluta, não, é uma ideologia. E tem que ter cuidado porque muitas vezes não é você que detém a ideologia, é a ideologia que detém você, é a que te possui. 
mesmo que você achar que você está diante ali da, da concepção teórica mais maravilhosa do mundo sobre a educação, né, que é de, aquela concepção que deveria ter sido adotada em todas as escolas, cuidado, quanto mais próximo a gente está da verdade, mais a gente tem que parar de pensar. Porque menos a gente aceita o outro, menos a gente aceita a novidade, menos a gente aceita o divergente. Afinal de contas, na Revolução Francesa, a que começou guilhotinando o rei, Luís XVI, acabou que todos os revolucionários foram um guilhotinados. Né? Cada um que assumia o posto tinha a sua verdade, então o outro uma verdade distinta guilhotina. Depois o outro assumia a guilhotina dele. Não sobrou ninguém até chegar no Napoleão para na paz. Próximo. Criatividade no contexto da complexidade. O entendimento do processo criativo se faz é, não a partir de uma origem ou causa única, e sim de uma pluralidade de vias válidas como geradoras do fenômeno criativo em suas diversas faces. Torna-se necessário o conhecimento de interações recíprocas e não absolutas. A complexidade presente no fenômeno da criatividade se caracteriza por uma complementaridade multifacetada e pluridimensional. Olha, o que eu procurei dizer é, em todos esses slides, que você não tem uma via única para você explicar o que é a criatividade. Você tem a via intelectual, você tem a via emocional, você pode ver que, por um lado, há um desenvolvimento, por outro lado, há uma evolução. Então, é complexo. Quando eu falo que é complexo, eu estou dizendo que não há uma causa única, não há uma via única para entendimento. Você tem uma multiplicidade de estradas que vão para o mesmo lugar. E que essa multiplicidade de estradas tem que ser entendida, tem que ser compreendida. Não adianta você pegar uma partezinha do todo, você tem que ter uma ideia do todo. Olha, eu estou com o Reis Vou agradecer agora a presença, não? Espero que vocês tenham gostado. Eu estou aqui disponível para qualquer pergunta, se há algum interesse. Tá? Alguém teria alguma pergunta para fazer? Não perguntas? Ah, eu procurei ressaltar a criança Você falou da criatividade, da ideologia e criatividade é coisa social. Né? E dentro do, da estrutura social que vivemos, aqui eu falo da nossa escola. Né? Aqui tem a maneira de ser, a ideologia, na qual nós nos guiamos. Mas, ao mesmo tempo, recebemos crianças de outros meios. que está chegando com sua criatividade, com seu meio, que junto a uma turma. E, geralmente, todos os anos, Acontece em todas as turmas de uma determinada criança se sobressair por sua criatividade, se tornando diferente. Né? É como é que o professor, qual, é, qual, é, qual seria o comportamento do professor diante dessa criança, diante dessa sociedade e diante dessa ideologia dessa escola? Ah, eu tenho uma opinião particular. Uh, profissional que eu estou até para defender esse é um dos fatos que eu tenho nessa tese que a criatividade se fala muito que a criatividade necessita de liberdade para se expressar tudo bem, é verdade mas eu tenho que ter uma que é a liberdade necessita de limites normalmente limites são impostos quer dizer, tudo que você pudesse fazer entra bem, se você pudesse fazer tudo tudo, tudo, você não seria livre seria completamente combinado para suas paixões para o que você quisesse você não seria livre, se você fizesse tudo então, a liberdade, ela surge de limites ao outro Como você está vendo aqui na instituição, você viu que eu falei de vários elementos de controle que estão ali presentes. Nós falamos também que todas as suas crianças, como o professor também, né, todos são criativos. Alguns vão se destacar mais. É claro que alguns limites, a criança vai ter que conviver com isso em, em algum momento. Se não aqui, em algum momento, ela vai ter que conviver. Então, não seria favorável a boicotar, a castrar essa criança. Na grande seria aprender, com certeza, a conviver com determinados limites institucionais. E não é isso, vá 
bloquear, boicotar a sua criatividade. Era tudo ser criativa a ponto dela perceber os, os meandros, os caminhos que ela pode ter essa criatividade. O artista, por exemplo, se você vai pintar um quadro, você tem um limite da tela. Então, a não ser que você resolva pintar uma parede, mas se você vai usar uma tela, você tem aquele limite, você tem o limite das tintas, e você tem que criar uma obra a partir daquele limite. Então, a criança, ela tem que aprender a exercer sua criatividade, mas dentro de uma esfera de limite. Porque se eu sou um escritor, de fato eu sou, eu tenho limite em relação a você produzir determinado tempo, de, determinado trabalho, determinado conteúdo, você não pode ultrapassar aquele conteúdo. É, então você está o tempo todo podendo ser criativo, mas dentro de um, um determinado quadro, como se fosse a caixa da televisão. Ali você pode ser criativo, mas passou daquele limite que você já não pode. Então, uma coisa que a criança vai ter que perceber. O que, infelizmente, ocorre, para a maioria das pessoas, é que esses limites ficam muito estreitos, a ponto da pessoa não se dar permissão de ser criativa, de não aceitar o mundo. Então, é importante que ela continue inovando, mas é, dentro do sentido. Eu não sei se eu respondi a sua questão por aí. Eu acho que é porque a gente tem muitos pontos de indicação, mas é diferente. Sim. Então, coisas diferentes. Tem uma parte de limites. Uma parte de direcionar as atividades, o crescimento, a parte de limites. A palavra de você usou é ótima. Direcionar. A gente tem que direcionar, redirecionar a atividade do aluno, onde ela vai ou pelo menos onde ela vai poder se desenvolver né? de uma forma não destrutiva. E mais alguma questão? Sim? Olha, a minha proposta com a professora Lídia foi justamente expor, em termos gerais, a criatividade com a contraparte que seria o controle, o controle institucional. É, eu até falei para ela que haveria outras possibilidades. Nós poderíamos organizar um evento em termos de desenvolvimento da criatividade, aí seria basicamente dinâmicas, falaria pouco, seria basicamente dinâmico, e criatividade você pode aprender, você pode desenvolver, tanto individualmente quanto em grupo. E outras possibilidades também de termos, por exemplo, ninguém colocou aqui, mas a questão do poder, que está intimamente vinculada à criatividade fazer todo um trabalho voltado nessa área da mão. Analisando os filósofos como Nietzsche, o Foucault, então, o psicólogo como Adler, e a relação disso com o poder com a criatividade. Bem, não havendo mais perguntas, eu vou finalizar. Se alguém tiver... Tá, faz. Chamou a atenção a coerência das suas colocações. Uh, a ordem. Ele disse, em princípio, que a criatividade, todos nós somos criativos, cada um numa área, né? de um jeito ou de outro, mas mais ou menos, mas todos somos. Veja. Depois ele diz, muita gente não resolve problemas, não cria soluções, porque nem sabe a existência do problema, porque nem detecta o problema. Não é? E aí ele vê os passos da criatividade, que ela tem que ter de preparação, de preparação, depois de um momento de iluminação e depois de verificação, ou seja, do acontecimento. Mas eu queria assim, parabenizá-lo pela coerência das suas colocações, assim, inteligente e muito coerente. Sabe? Da reflexão assim, realmente para o ano de atividade. Bem. Então, bem. Ah, se alguém quiser tiver interesse dar uma olhada no meu livro, basicamente de psicologia, é, um livro de alta dúvida, fala de memória, criatividade, é, persuasão, vários temas com personagens. É, todo em conversa. Tem um personagem que me representa, que é o Dr. Silvio, conversando com os e fica uma coleção didática, mais agradável, que você pode aprender sobre memória, como desenvolver memória, criatividade, etc sentado numa poltrona, deitado numa areia, com o senhor fazendo um lazer. Né? Então, quem quiser folhear, dar uma olhadinha, está ali. Tá? Na Saraiva, na Ciciliana, está 37. Se alguém quiser, sai por 30.
Eu tenho a rua do Congresso. Muito obrigado pela apresentação. Muito obrigado.